முத்திரைகள்னா என்ன முத்திரைகள் மூலமாக நாம் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நாம் கற்றுக்க போகிறோம் முத்ராஸ் அப்படின்னு என்னென்னா நமது கை விரல்களை இப்படி மாற்றி 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 பிடிக்கிறது மூலியமாக நமது உடலில் பஞ்ச போதங்களை மாற்றி அமைக்க முடியும் ஒழுங்குபடுத்த முடியும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நமது உடம்பில் உள்ள பஞ்ச போதங்கள் டிஸ்ஆர்டர் கெட்டு போகிறது தான் நோய்க்கு காரணம்னு பார்த்தோம் அதை சரி பண்ணுறக்கு உணவுகளை அறுசை உணவுகள் சாப்பிடும்போது சரி பண்ணலாம் இல்லை கோயிலுக்கு போகலாம் இல்லை ட்ரெஸ்ஸு மாற்றலாம் அப்படின்னு நிறையா பார்த்துலைங்களா அந்த மாதிரி இது ஒரு தெரப்பிங்க வெறும் கை விரல்களை மாற்றுவது மூலியமாக உடம்பில் உள்ள பஞ்சபூதங்களை ஒழுங்குபடுத்த முடியும் முத்ரா தெரப்பி இப்போது முத்ரா தெரப்பி தெரியணும்னா நம்ம சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்தெந்த விரல் எந்தெந்த பஞ்சபூதம் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு ஆள்காட்டி விரல் காற்று சம்பந்தப்பட்டது நீளமான விரல் ஆகாய சம்பந்தப்பட்டது மோதிர விரல் மண் சம்பந்தப்பட்டது சுண்டு விரல் நீர் சம்பந்தப்பட்டது கட்டை விரல் நெருப்பு சம்பந்தப்பட்டது இந்த பஞ்சபூத சம்பந்தப்பட்ட முத்திரைகளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒவ்வொரு விரலுக்கும் எந்த பஞ்சபூதம் சம்பந்தங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஆள்காட்டி விரல் காற்று நீளமான விரல் ஆகாயம் மோதிர விரல் மண் சுண்டு விரல் நீர் கட்டை விரல் நெருப்பு இப்போது நம்ம உடம்புல காற்று அதிகம் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்னா இங்கே பாருங்கள் ஆள்காட்டி விரலையும் கட்ட விரலையும் லேசாக நுனியில் லைட்டாக டச் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இதுக்கு பேர் சின் முத்ரான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இது தியானம் பண்ணும்போது சின் முத்ரா ஆனால் முத்ரா திரப்பியில் இந்த முத்திரைக்கு பேர் வாயு வர்த்தக் வர்த்தக் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் அதிகப்படுத்துறது வர்த்தகம் வர்த்தகம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா லாபத்தை அதிகப்படுத்துறது பாருங்கள் வாயு வர்த்தக் இந்த முத்திரையை யார் போட்டாலும் உடம்பில் பிராணன் அதிகமாகும் அதே ஆள்காட்டி விரல உள்ள வச்சு கட்ட விரலால் அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டா இதுக்கு பேர் வாயு சாமக் உடம்புல காத்து கம்மியாகும் அடுத்தது நீளமான விரலை கட்ட விரலோட லேசா தொட்டு பிடிச்சிட்டா இதுக்கு பேர் ஆகாஷ் வர்த்தக் உடம்புல ஆகாயம் அதிகமாகும் இந்த நீளமான விரலை கீழே வச்சு கட்ட விரலை அழுத்தி பிடிச்சிட்டா ஆகாஷ் ஷாமக் அப்ப என்னாகும் உடம்பில் ஆகாய சக்தி கம்மியாகும் மோதிர விரலை மோதிர விரலை கட்ட விரலோட சேர்த்து பிடிச்சிட்டா உடம்புல மண்ணு அதிகமாகும் எர்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு பேர் பிருத்திவி வர்த்தக் மண்ணுக்கு பிருத்திவின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு மோதிர விரலை உள்ளே வச்சு கட்ட விரலை அழுத்தி மற்ற மூணு விரலையும் நீட்டி பிடிச்சா இதுக்கு பேர் பிருத்திவி சாமக் அப்போது உடம்புல மண்ணு கம்மியாகும் அடுத்தது சுண்டு விரலையும் கட்ட விரலையும் லேசாக தொட்டு பிடிச்சிக்கிட்டா இதுக்கு பேர் ஜல் வர்த்தக் உடம்புல நீர் அதிகமாகும் 
சுண்டு விரல உள்ள வச்சு கட்ட விரல அழுத்தி பிடிச்சிட்டா ஜல் சாமக் உடம்பில் நீர் சக்தி கம்மியாகும் அடுத்தது கட்ட விரல இந்த மாதிரி தம்ஸ் அப் மாதிரி பிடிச்சிட்டா அக்னி வர்த்தக் உடம்புல உஷ்ணம் அதிகமாகும் சூடு நெருப்பு கட்ட விரல உள்ள வச்சு நாலு விரலையும் அடிச்சு பிடிச்சிட்டா உடம்புல சூடு கம்மியாகும் குளிர்ச்சியாகும் இதுக்கு பேரு அக்னி சாமக் பாருங்க நாம மொத்தம் பத்து முத்திரை கத்துருக்கிறோம் ரெண்டு நிமிஷத்துல மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறேன் வாயு வர்த்தக் வாயு சாமக் ஆகாஷ் வர்த்தக் ஆகாஷ் சாமக் பிருத்திவி வர்த்தக் பிருத்திவி சாமக் ஜல் வர்த்தக் ஜல் சாமக் அக்னி வர்த்தக் அக்னி சாமக் மொத்தம் பத்து முத்திரை இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த பத்து முத்திரைகளை நாம எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுல இந்த சின் முத்திரா இருக்கு இல்லைங்களா வாயு வர்த்தக் இது வந்து யாரு வேணாலும் எப்ப வேணாலும் போடலாம் ரெக்கமெண்டட் ஏன் தெரியுமா இந்த முத்திரையை போட்டா உடம்புல பிராணன் அதிகமாகுமா இது நல்லது அதனாலதான் இந்த முத்திரைய எல்லா ஆசிரமங்கள்லயும் எல்லா தியான மண்டலத்திலையும் இந்த முத்திரை போட்டு ஏன் உட்காருங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா இது சைட் எஃபெக்ட் இல்லாத ரொம்ப ரொம்ப அருமையான முத்திரை உடம்புல பிராணன் அதிகமாகிறது உடனே அடுத்த கேள்வி வரும் அப்புறம் வாயு சாமக்குன்னு ஏன் ஒரு முத்திரை இருக்குது அப்ப இது கெட்டதா அப்படின்னு கேட்பீங்க கெட்டது இல்ல டிசீஸ் இருந்தா மட்டும்தான் போடணும் என்ன டிசீஸ் கேஸ் ட்ரபிள் வயிற்றுல கேஸ் இருக்குது இடுப்பு முதுகு பிடிச்சிக்கிச்சு கெண்டைக்கால் பிடிச்சிக்கிச்சு இந்த மாதிரி ஓ கழுத்து பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு எங்காவது பிடிச்சிக்கிச்சுன்னு என்ன சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து கேஸ் ட்ரபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லைங்களா கேஸ் ட்ரபிள் அப்படின்னு என்னென்னா கெட்ட காற்று உடம்புக்குள்ளே தங்கிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போது காற்றை வெளியேற்றணுமா அப்போது காற்று சம்பந்தப்பட்ட ஆள் காட்டி விரல உள்ளே வச்சு கட்ட விரல் அழித்து அவனு அழுத்தி இப்படி வாயு சாமக் அப்படிங்கிற முத்திரையை போட்டோம்னா கெட்ட காத்து வெளியே வருமா ஒன்று ஏப்பமாக வரும் இல்லை பின்னால் போயிடும் இப்போ இந்த மாதிரி கெட்ட காத்து வெளியே போனோடனே இதையே பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கேஸ் ட்ரபிளுக்கு இது நல்ல முத்திரைன்னு சொன்னோடனே பத்து வருஷமாக எனக்கு கேஸ் ட்ரபிளுங்க அதனால் பத்து வருஷமாக திருப்பி போட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ என்னங்க தெரியுமா முதல்ல பிடிக்கும் போது கெட்ட காற்று வெளியே வரும் அப்புறம் கெட்ட காற்று தீந்த உடனே நல்ல காற்றெல்லாம் வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் வீக் ஆயிடுவீங்க அதனால் காற்றை வெளியேற்றுற முத்திரையான வாயு சாமக்கை கேஸ் டபுள் இருக்கும்போது மட்டும் போடுங்க கேஸ் டபுள் சரியான உடனே மறுபடியும் சின் முத்திராக்கு வந்துடணும் அடுத்தது ஆகாஷ் வர்த்தக் பாருங்க ஆகாயத்தை அதிகம் பண்ணுறது தூக்கத்துக்கு ஆகாயத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னனா யாருக்காவது தூக்கம் அதாவது ஆகாய தூக்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எனக்கு ஆகாயசக்தி அதிகமாக வேணும் தூக்கம் கம்மியாக இருந்தால் ஆகாயசக்தி கம்மியாயிருமா இந்த முத்திரையை போட்டால் தூங்குறதுக்கு சமங்க நல்லா தூக்கம் வரும் நைட்டு தூக்கம் வராதவங்க இந்த முத்திரையை போடுங்க சீக்கிரமாக தூங்கிடுவீங்க இந்த முத்திரையை போட்டால் தூக்கம் வரும் நிறைய சில பேர் சோம்பேறித்தனமாக தூங்கிட்டே இருப்பாங்க டல்லாகவே இருப்பாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவங்களுக்கு இந்த முத்திரை இருக்கு இல்லையா பாருங்க நீளமான விரலை மடக்கி கட்ட விரலை அமுத்தி பிடிச்சிக்கணும் ஆகாயம் கம்மியாகுமா ஸோ தேவையில்லாம சோம்பேறித்தனமா தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த முத்திரை போட்டுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் நாள்லேயே இந்த முத்திரை கற்றுக் கொடுத்துருக்கணும் இனிமேல் அடுத்த அடுத்த அஞ்சு நாள் கேம்பில் இருந்து முதல் முதல்ல கற்றுக் கொடுத்துட்றாரு அடுத்தது பாருங்க மண் அதிகமாகிறது பிருத்திவி வர்த்தக் இந்த மோதிர விரலை தொட்டம்னா பிருத்திவி அதிகமாகும் அப்ப என்ன ஆகும் மண் எப்படி பிடிச்சிங்கன்னா ஒல்லியா இருந்தா குண்டாவிங்க மண்ணை உள்ள வச்சு பிடிச்சிங்கன்னா குண்டா இருந்தா ஒல்லியாவிங்க இந்த முத்திரை மட்டும் நிறைய பேர் நோட் பண்றாங்க ஹலோ இதை மட்டும் போட்டா பத்தாது சோத்தை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அடுத்தது ஜல் வர்த்தக் உடம்புல நீர் அதிகம் பண்றது யார் போடலாம் வெயில் பிரதேசங்களில் சவுதி அரேபியா குவைத் கத்தார் போன்ற இடங்களில் வெயில் ஓவராக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த முத்திரை போட்டால் காற்றில் உள்ள தண்ணி இழுக்குமா அப்போ தண்ணி தான் கம்மியாக இருக்குமா வெயில் பிரதேசங்களில் போட்டுக்கலாம் வெயில் காலங்களில் போட்டுக்கலாம் நடு ரோட்டில் வேலை செய்கிறவங்க போட்டு இது வந்து உடம்பில் நீர் அதிகம் பண்ணுங்க அடுத்தது நீரை கம்மி பண்ணுறது நீரை எப்போ கம்மி பண்ணணும் சளி பிடிச்சிருச்சு தும்மல் வருது மூக்கு ஒழுகுது அப்போ என்ன அர்த்தம் கெட்ட தண்ணி உள்ள இருக்குன்னு அர்த்தமா அதை வெளியேற்றணுமா அப்போ நுரையில் சளி இருந்துச்சுன்னா 
இந்த சுண்டு வரலை அழுத்தி இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா சளி எல்லாம் வெளியே வரும் ஜல் சாமக் அடுத்தது அக்னி வர்த்தக் இது என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா உடல் உஷ்ணத்தை அதிகம் பண்ணும் யாருக்காவது உடம்பு உஷ்ணம் அதிகமாகணும்னா இதை பிடிச்சிக்கலாம் யாருக்கு உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகணும் வேலை வெட்டியே செய்யாம அதாவது உடலுக்கு வேலை கொடுக்காம புத்திக்கும் மனசுக்கு வேலை கொடுக்கறவங்க குரூப் இருக்கு இல்லையா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்கள் முதலாளிகள் அவங்களுக்கு உஷ்ணம் தேவைப்படுதா இப்படி பிடிச்சிக்கலாம் நிறைய வேலை செஞ்சு உடம்பு ஹீட்டா இருக்கிறவங்க கட்டவரில் உள்ள வச்சு இப்படி பிடிச்சிட்டா கூலிங் ஆகும் உடம்ப சூடு பண்றக்கு அக்னி வர்த்தக் உடம்ப குளிச்சி பண்றக்கு அக்னி சாமக் காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா உடம்ப சூடு பண்ணுமா குளிச்சு பண்ணுமா சூடு பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி பிடிச்சா சீக்கிரமா குணமாகும் இந்த குளிர் பிரதேசங்கள் எல்லாம் பாருங்க லண்டன் சுவிட்சர்லாந்து இங்கெல்லாம் பாருங்க அவங்க பேசும்போது யா யா ஃபைன் குட் அப்படி அடிக்கடி கையை காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஏன் தெரியுமா ஓவர் குளிர் இருக்கு சூடு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க மொத்தம் பத்து முத்திரை இந்த பத்து முத்திரையை மட்டும் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நமது உடம்பில் பஞ்சபூதங்களை நாம் ஒழுங்குபடுத்தலாம் உடனே அடுத்த கேள்வி ஏங்க என் உடம்புல எது கம்மியாக இருக்கு எது அதிகமாக இருக்குன்னு எப்படி இங்கே முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது இது ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்ச நாள் போக போக நம்ம பஞ்சபூத பற்றி நிறையா பேசியிருக்கோம் இல்லையா போக 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 உங்களுக்கே எந்த முத்திரை போட்டால் நமக்கு ஒத்து வரும்னு தெரியும் முத்திரைகள் எப்பவுமே எப்படி போடணும்னா ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பிடிக்கக்கூடாது ரெண்டு கையிலையும் பிடிக்கலாம் ஒரு கையிலையும் பிடிக்கலாம் டிவி பார்த்துட்டே பிடிக்கலாம் புக்கு படிச்சுட்டே பிடிக்கலாம் அது பிடிச்சா அது வேலை செய்யும் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி கை வச்சா காற்றில் உள்ள மண்ணை உடம்பு இழுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த மாதிரி பிடிச்சா காற்றில் உள்ள பிராணனை உடம்பு இழுக்க ஆரம்பிக்கும் உடம்பு ரிசீவ் பண்ணும் இந்த மாதிரி பிடிச்சா அது ஒரு சயின்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து முத்திரை பிடிக்கும் பொழுது பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் இல்லை ஏதாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு பாதி வேலை செய்யும் ஒரு கையில் பிடிச்சா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வேலை செய்யும் ஆக மொத்தம் கிடைக்கிற வரைக்கும் லாபம் பிடிச்சிக்கலாம் இந்த முத்திரா தெரப்பி உங்களுக்கு அநேகமாக தேவைப்படாது ஏன் தெரியுங்களா நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா முத்திரைகள் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறக்காக நானும் முத்திரை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லியிருக்கிறேன் தவிர இது அதிகமாக யூஸ் ஆகாது ஏன்னா சின் முத்திரா ஒன்று பிடிச்சா போதும் சைடு எஃபெக்டே இல்லாது மற்ற முத்திரையெல்லாம் தேவையில்லாம் பிடிக்கக்கூடாது ஏன் தெரியுமா ஒரு வேலை உங்கள் ஆகாயம் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் தேவையெல்லாம் பிடிச்சி இன்னும் அதிகமானா அது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்குமா ஸோ முத்ரா தெரப்பியை நாடி பார்த்து நாடியில் எந்தெந்த ஆர்கன் வீக்காக இருக்குது எந்த பஞ்சபூதம் வீக்காக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி ப்ராப்பராக தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக யோசிங்க உங்கள் உடம்பு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா நீங்களாக யோசிச்சு எது அதிகம் கம்மின்னு பார்த்து மாற்றி மாற்றி பிடிச்சி ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா முத்திரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு முத்திரையை யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று சின் முத்திரா ரெண்டு நல்லா பார்த்துக்கங்க சமான முத்திரை எல்லா விரலையும் ஒன்று சேர்த்து பிடிக்கணும் எல்லா விரலையும் கட்ட விரலை கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கணும் இதுக்கு பேர் சமான முத்திரைன்னு பேர் இந்த முத்திரையை போட்டிங்கன்னா எந்த பஞ்சபூத வீக்காக இருக்கோ அதுவே ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் எந்த பஞ்சபூதம் அதிகமாக இருக்கோ அதுவே கம்மி ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ஸோ சமான முத்திரையை எல்லா விரலும் ஒன்று சேர்த்து கட்ட விரலை பிடிச்சி வைக்கலாம் இல்லை சின் முத்திரை பிடிக்கலாம் இது ரெண்டும் ரெக்கமெண்டட் யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் மற்ற முத்திரையெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும் பண்ணுங்க முத்திரைகளில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு யாருக்காவது முத்திரா சம்பந்தமாக டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா எங்கிட்ட ஒரு புக் இருக்குது நூற்றி எட்டு முத்திரைகளும் அதன் பலன்களும்னு ஒரு புக் இருக்குது அது ஃபிசிக்கல் புக் கிடையாது இன்னும் பிரிண்ட் அடிக்கல கூடி சீக்கிரம் பிரிண்ட் அடிச்சிருவேன் கூடி சீக்கிரம் இங்கிலீஷும் தமிழும் அந்த புக்கு பிரிண்ட் அடிக்க போகிறோம் கூடி சீக்கிரம் அடிச்சிருவோம் அடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த புக்கு வாங்கி அதை முழுசாக படித்து வச்சுட்டு தெரிஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா எல்லா வியாதிகளுக்கும் எந்த வியாதிக்கு எந்த முத்திரை அப்படிங்கிறக்கு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கிறோம் அந்த புக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன முத்திரைகள் சொல்லிக் கொடுக்குறேங்க மலச்சிக்கல் இருந்தால் அபான் முத்திரை பாருங்கள் பாபா மாதிரி மோதிர விரலையும் நீளமான விரலையும் ஒன்று சேர்த்து கட்ட விரலை பிடிச்சி மற்ற ரெண்டு விரலை மான் மாதிரி பாபா மான் மாதிரி பிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு பேர் அபான் முத்திரையின் பேர் இது மலச்சிக்கலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பிபி பிபி ஹை பிபி லோ பிபி ட
ஆள்காட்டி வேலை மடித்து கட்டவர்களை கீழே வச்சிடணும் அதாவது வாயு சாமக்கையும் அபான் முத்தர் என்று ஒன்றா போடணும் அபான் வாயுன்னு பேர் இந்த முத்திரைக்கு இது போட்டீங்கன்னா ஹை பிபி லோ பிபி இருந்தால் கிளியர் ஆகும் உடனே கிளியர் ஆகி நார்மல் பிபிக்கு வரும் இப்படி நிறையா முத்திரைகள் இருக்குது நீங்கள் அந்த பிடிஎஃப் புக்கை வாங்கி வீட்டில் போய் முழுசாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ முத்திரையை பற்றி நான் அதிகமாக பேசுறதில்ல வேணா அந்த புக்கு இருக்குது அதில் விளக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்கி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன முத்திரை செட் ஆகுதோ அதில் போட்டிருக்கோம் எந்தெந்த நோய்க்கு என்னென்ன சிகிச்சைன்னு அதை பார்த்து நீங்களே அதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ முத்திரை என்பது நமது உடம்பில் பஞ்சபூதங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிற ஒரு சயின்ஸ் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் முதலுதவி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் முத்திரை உடம்புக